வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக டாப்னி செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஐ பி எல் போட்டி நடைபெறும் சேப்பாக்கம் மைதானத்துக்கு மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு சென்னையில் கிரிக்கெட் வீரர்கள் தங்கியுள்ள விடுதிகளில் போலீஸ் கண்காணிப்பு மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு ஸ்டாலின் வரவேற்பு காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைக்கப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் எனவும் அறிவிப்பு சாதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து தலித் அமைப்புகள் முழு அடைப்பு போராட்டம் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு இன்டர்நெட் துண்டிப்பு போலீஸ் குவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தில் காவி வண்ணத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள அம்பேத்கர் சிலையால் சர்ச்சை மதவாத அரசியலை பாஜக முன்னெடுத்து செல்வதாக காங்கிரஸ் சமாஜ்வாடி கண்டனம் காஷ்மீர் எல்லையில் ராணுவ முகாம் மீது பாகிஸ்தான் அத்துமீறி தாக்குதல் இரண்டு ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழப்பு பாதுகாப்பு படையினர் தக்க பதிலடி இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறும் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு கமாண்டோ படையுடன் நான்காயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியை நடத்தக்கூடாது என பல்வேறு அமைப்பினரும் அரசியல் கட்சியினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் திட்டமிட்டபடி இன்று சென்னை சேப்பாக்கத்தில் ஐ பி எல் போட்டிகள் நடைபெறுவதால் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது போட்டிகளை காண வரும் ரசிகர்களுக்கும் கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது போட்டியை தடுத்து நிறுத்த போராட்டக்காரர்கள் திட்டமிட்டுள்ளதால் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறும் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு கமாண்டோ படை பாதுகாப்புடன் பதிமூன்று துணை ஆணையர்கள் தலைமையில் நான்காயிரம் போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் சென்னை மற்றும் கொல்கத்தா அணி வீரர்கள் தங்கியுள்ள ஓட்டல்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது ஐ பி எல் போட்டியை சென்னையில் நடத்த வேண்டுமா என்பது குறித்து கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமே முடிவு செய்ய வேண்டும் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பேட்டியளித்துள்ள அவர் தமிழகத்தில் நிலவும் சூழல் குறித்து கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு தெரிவித்துவிட்டதாகவும் சட்டத்தை யார் கையில் எடுத்தாலும் அது தவறு என்றும் விதிகளுக்கு உட்பட்டே அரசு செயல்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் Uh, conduct the ipl is not it's a decision of the cricket board okay so we expressed tamil nadu total uh, what the situation arises in tamil nadu to the board so it's up to the board to decide whether ipl should be uh, the match should be conducted or not so the ball is in the cricket's uh, board okay காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைக்கப்படும் என்ற செய்தி வரும் வரை போராட்டம் தொடரும் என திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி திருச்சி மாவட்டம் முக்கொம்பில் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபயணம் தொடங்கி மூன்றாம் நாளாக திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் அருகே உள்ள ஆலங்குடி பகுதிக்கு வருகை தந்த நடைபயணக் குழுவினருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அப்போது பேசிய மு க ஸ்டாலின் காவிரியை பற்றிய கவலை தமிழக அரசுக்கு இல்லை என்று கூறினார் கர்நாடக தேர்தலை மனதில் கொண்டு மத்திய அரசு காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைப்பதை தள்ளிக் கொண்டு போவதாக கூறிய அவர் பிரதமர் மோடி தமிழக வருகையின் போது அனைவரும் வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி கருப்பு உடை அணிந்து எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் காவிரி வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளதை வரவேற்ற மு ஸ்டாலின் காவிரி உரிமையை மீட்கும் வரை அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராடுவோம் என்று தெரிவித்தார் கர்நாடக தேர்தல் முடிகிற வரைகளை இதை எப்படியாவது இழுத்தடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிஜேபி ஆட்சி திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தவிர மத்திய ஆட்சி திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தவிர வேற அல்ல தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லோருடைய வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றணும் கருப்பு கொடி ஏற்றி நம்முடைய கண்டனத்தை தெரிவிக்கணும் 
ஏன் இது காவேரி மேலாண்மை வாரியம் எப்பொழுது அமைக்கப்படும் என்ற செய்தி வருகிற வரையில நிச்சயமாக எங்களுடைய போராட்டம் தொடரத்தான் போகிறது அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது சாதி ரீதியிலான இடஒதுக்கீடு முறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு தழுவிய முழு அடைப்பிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருப்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக போபாலில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் ஜாதி ரீதியிலான இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சில அமைப்புகள் இன்று நாடு தழுவிய முழு அடைப்பிற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன இதற்கு முன்னணி அமைப்புகள் ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்றபோதும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்நிலையில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கலவரம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமுள்ள ராஜஸ்தானில் ஜெய்ப்பூர் அல்வார் உள்ளிட்ட நகரங்களிலும் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளது மேலும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹபூர் மாவட்டத்தில் இணையதள சேவையை தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளன இதேபோல் நாடு முழுவதும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள உத்தரப்பிரதேசத்தில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு காவி வண்ணம் பூசப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பதான் மாவட்டத்தில் சில வாரங்களுக்கு முன் சமூக விரோதிகளால் அம்பேத்கர் சிலை ஒன்று சேதப்படுத்தப்பட்டது இதனையடுத்து சிலை சீரமைக்கப்பட்டு அதே இடத்தில் நிறுவப்படும் என்று அம்மாநில அரசு அறிவித்தது இந்நிலையில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட அம்பேத்கர் சிலைக்கு காவி வண்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள சமாஜ்வாதி எம்எல்ஏ சுனில் சிங் பாஜக அரசு நிற அரசியல் செய்வதில் மும்முரமாக இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் பாஜகவின் உள்நோக்கத்தை பொதுமக்கள் அறிந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதனிடையே கடந்த ஜனவரி மாதம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹஜ் கமிட்டியின் கட்டிடத்திற்கு காவி நிறம் பூசப்பட்ட விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது காஷ்மீர் எல்லையில் பாதுகாப்பு பணியிலிருந்த வீரர்கள் மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் இந்திய வீரர்கள் இரண்டு பேர் வீர மரணம் அடைந்தனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ரஜோரி மாவட்டம் சுந்தர்பாணி எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே இந்திய வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது இதற்கு இந்திய வீரர்கள் தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இந்த தாக்குதலில் இந்திய வீரர்கள் இரண்டு பேர் வீர மரணம் அடைந்திருந்தனர் ாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதில் படுகாயமடைந்த வீரர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன இதன் காரணமாக எல்லையில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது சென்னை அசோக் நகர் கேந்திர வித்யாலயா பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பில் மாணவனை சேர்க்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய பள்ளி முதல்வரை சிபிஐ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் சென்னை அசோக் நகரில் செயல்பட்டு வரும் கேந்திர வித்யாலயா பள்ளியில் முதல்வராக ஆனந்தன் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார் இந்த நிலையில் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் ஒன்றாம் வகுப்பு மாணவனை பள்ளியில் சேர்க்க பெற்றோரிடம் ஆனந்தன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கேட்டு வற்புறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து சிபிஐயிடம் புகார் அளித்த மாணவன் பெற்றோர் பின்னர் அதிகாரிகள் ஆலோசனைப்படி ஆனந்தனிடம் ஒரு லட்சம் ரூபாயை கொடுத்துள்ளனர் அப்போது மறைந்திருந்த சிபிஐ அதிகாரிகள் ஆனந்தனை கையும் கழுவுமாக கைது செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஆனந்தனின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்திற்கு நிர்வாக ரீதியான ஒப்புதல் வழங்கியதுடன் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டமானது திருப்பூர் கோவை மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களின் அறுபது ஆண்டுகால கோரிக்கையாகும் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் மூன்று மாவட்டங்களில் உள்ள பல்வேறு குளம் குட்டைகள் நிரப்பப்பட்டு சுமார் ஐம்பது லட்சம் மக்கள் பயனடைவார்கள் என கூறப்படுகிறது நிர்வாக ரீதியில் பல சிக்கல்கள் இருப்பதால் இந்த திட்டம் நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்டதாக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்றக் கோரி அத்திக்கடவு போராட்டக் குழுவினர் தொடர்ந்து அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர் இந்நிலையில் அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்துக்கு நிர்வாக ரீதியான ஒப்புதல் வழங்கியதுடன் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இதன் மூலம் மூன்று மாவட்ட மக்கள் பயனடைவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
தமிழகம் வரும் மோடிக்கு கருப்பு கொடி காட்டுவதால் எந்த பயனும் இல்லை என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து டி டி வி தினகரன் தலைமையில் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரில் போராட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது ஆனால் அதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் ஆர்ப்பாட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது இதனிடையே சேலம் வந்த டி டி வி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது மாநில அரசானது மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்காமல் மவுனமாக இருப்பதாகவும் தமிழக பிரச்சினைகளில் இளைஞர்களின் போராட்டமே முக்கியமானது என தெரிவித்தார் தமிழக மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இளைஞர்கள் போராட வேண்டும் என்றார் மேலும் ஐ பி எல் ஐ கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் இந்த மாதிரி அவங்க தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே இந்த காலத்தில் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் எல்லாருமே ஆதரவாக இருக்காங்க நம்ம நம்ம போய் கருப்பு கொடி காட்டி என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மக்கள் உணர ஒவ்வொரு இடங்களையும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டமாக அமைச்சு நிச்சயம் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக அவங்க மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணுங்கிறதுல நாங்கள் உறுதியாக போராடிட்டோம் அண்ணா பல்கலைக்கழக துணை வேந்தராக சூரப்பா நியமனம் செய்யப்பட்டதை திரும்ப பெற வேண்டும் என தேமுதிக வலியுறுத்தியுள்ளது இரண்டு ஆண்டுகளாக காலியாக இருந்த அண்ணா பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் பொறுப்புக்கு கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த சூரப்பாவை நியமித்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உத்தரவிட்டார் இதற்கு கி வீரமணி மு க ஸ்டாலின் முத்தரசன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் திருவெற்றியூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தேமுதிக துணை செயலாளர் பார்த்தசாரதி சூரப்பாவின் நியமன அறிவிப்பை ஒரு வாரத்திற்குள் திரும்ப பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் இல்லையெனில் வரும் பதினெட்டாம் தேதி விஜயகாந்த் தலைமையில் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிடுவோம் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் கர்நாடகத்தை சேர்ந்த சூரப்பாவை நியமனம் செய்தது தவறு என்று இன்றைக்கு கழகத் தலைவர் கேப்டன் அவர்கள் இன்றைக்கு கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார் ஆளுநர் அவர்களுக்கு ஒரு வார காலத்திற்குள்ள அதை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று கேப்டன் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றார் அப்படி நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் வருகின்ற பதினெட்டாம் தேதி ஆளுநர் மாளிகை எதிர்த்து கண்டன பேரணி கேப்டன் தலைமையில் நடைபெறும் என்று இன்றைக்கு அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு மிகுந்த ஏமாற்றம் அளிப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக அரசு தொடர்ந்த அவமதிப்பு வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது மத்திய அரசின் காலம் தாழ்த்துகிற முயற்சிக்கு உதவி செய்யும் வகையில் அமைந்துள்ளதாகவும் பாலகிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்று சொல்லவில்லை ஸ்கீம் என குறிப்பிட்டிருந்தோம் என்று நீதிபதிகள் கூறியிருப்பது மேலும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கு மிகுந்த ஏமாற்றம் அளிப்பதாக உள்ளது என்று பாலகிருஷ்ணன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எனவே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமையும் வரை தமிழக மக்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு உறுதியான போராட்டத்தை தொடர வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் தலித்துகளுக்கு எதிரான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை கண்டித்து ராகுல்காந்தி மேற்கொண்ட உண்ணா விரதம் நகைப்புக்குரியது என பாஜக விமர்சித்துள்ளது டெல்லியில் உண்ணா விரதத்துக்கு முன் காங்கிரசார் சாப்பிடும் புகைப்படங்களை பாரதிய ஜனதா தலைவர் ஹரீஷ் குரானா தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டு காங்கிரசாரை கிண்டல் செய்துள்ளார் இதன் மூலம் மக்களை காங்கிரசார் முட்டாளாக்கிவிட்டனர் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் சாம்பித் பத்ரா காங்கிரஸ் ஆளும் கர்நாடகாவில் ராகுல்காந்தி ஏன் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்தவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பினார் கர்நாடகாவில் தலித்துகளுக்கு எதிராக ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குற்றங்கள் நடைபெற்றுள்ளதாக கூறிய அவர் இதில் முன்னூற்று பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார் ஐம்பது ஆண்டுகால காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தலித் மக்களுக்காக எதுவுமே செய்யப்படவில்லை என்றும் பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது 
சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருந்து மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி வீடு திரும்பியுள்ளார் சிறுநீரக கோளாறு காரணமாக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சில தினங்களுக்கு முன் அருண்ஜேட்லி அனுமதிக்கப்பட்டார் மருத்துவமனையில் அருண்ஜேட்லிக்கு டயாலிசிஸ் மற்றும் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவமனையில் தீவிர கண்காணிப்பில் அருண்ஜேட்லி வைக்கப்பட்டார் இந்த நிலையில் மெல்ல மெல்ல அருண்ஜேட்லி குணமடைய தொடங்கியதை அடுத்து நேற்று மாலை வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளார் இதனையடுத்து வீட்டில் இருந்தபடியே தொடர் சிகிச்சையை மேற்கொள்ள அருண்ஜேட்லி திட்டமிட்டுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக எம்எல்ஏ மீது பலாத்கார குற்றம் சாட்டிய இளம் பெண்ணின் தந்தை நீதிமன்ற காவலில் இருந்தபோது மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தின் பங்கார் மவு தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங்கும் அவரது சகோதரர்களும் தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக கூறி பதினெட்டு வயது பெண் ஒருவர் லக்னோவில் உள்ள முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் வீட்டின் எதிரே தீக்குளிக்க முயன்றார் இதனிடையே எம்எல்ஏவின் சகோதரரை தாக்கியதாக அப்பெண்ணின் தந்தையை சில நாட்களுக்கு முன்பு போலீசார் கைது செய்தனர் இந்த வழக்கில் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் இருந்த அவர் உடல்நலக்குறைவு என்ற காரணத்தின் பேரில் திடீரென மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்து விட்டதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் குறித்து மாவட்ட நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை நடத்த மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது பஞ்சாப் அரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெய்த கனமழை காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் விளை நிலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின பஞ்சாப் அரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் பல பகுதிகளில் நேற்று பலத்த காற்றுடன் கனமழை கொட்டியது இதில் அம்மாநிலங்களில் பல நூறு ஏக்கர் பரப்பில் பயிரிடப்பட்டிருந்த கோதுமை பயிர்கள் சாய்ந்தன அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த கோதுமை கதிர்கள் விளை நிலங்களில் தேங்கிய தண்ணீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் அரியானா மாநிலம் கர்னல் என்ற இடத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற தானிய சந்தையில் உலர வைக்கப்பட்டிருந்த பல டன் எடை கொண்ட கோதுமை கனமழையில் நனைந்து வீணாகின இதனால் அப்பகுதி விவசாயிகள் செய்வதறியாது கவலையில் உள்ளனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வலியுறுத்தியும் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்தும் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் ரயில் மறியல் சாலை மறியல் உள்ளிட்ட போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக திருச்சியில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது வெள்ளாளர் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் ரயிலை முற்றுகையிட்ட போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவலர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது இதனையடுத்து போராட்டக்காரர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் தொடர்ந்து மத்திய அரசால வஞ்சிக்கப்பட்டுகிட்டே இருக்கு கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்துக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தமிழக மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்ல வழங்கி உத்தரவு வழங்கியும் கர்நாடக அரசு வந்து அமல்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு மத்திய அரசும் தமிழ்ல ஆண்டுகிட்டு இருக்க தமிழ்நாடு ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற மாநில அரசும் தொடர்ந்து இதுக்கு காலதாமதம் படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி கர்நாடக சேர்ந்த ஒருத்தரை வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் துணை வேந்தராக நியமிச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மட்டும் இல்லை அடுத்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்க பல்கலைக்கழகம் முழுவதுமே நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண போகிறோம் இதேபோன்று திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கவும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தியும் போராட்டம் நடைபெற்றது இதில் வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டு நீதிமன்றத்தை புறக்கணித்து ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து நாம் தமிழர் கட்சியினர் துவாக்குடியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சுங்கச்சாவடியை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் போராட்டக்காரர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் கரூரில் பிரசித்தி பெற்ற மாரியம்மன் கோவிலில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தீ மிதித்துள்ளாா்
கரூரில் தலவாப்பாளையம் பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் பக்தர்கள் தீ மிதிக்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்கவும் இபிஎஸ் ஓ பி எஸ் வசமுள்ள அதிமுகவை தினகரன் கைப்பற்றவும் வேண்டிக் கொண்டு முன்னாள் அமைச்சரும் தினகரன் தொடங்கியுள்ள அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் அமைப்பு செயலாளருமான செந்தில் பாலாஜி தீ மிதித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி பொதுக்கூட்டத்தில் பெட்ரோல் குண்டு வீச முயன்ற நெல்லை வாலிபரை பொதுமக்கள் பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் தலித் பழங்குடியினர் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை நீத்து போக செய்யும் மத்திய அரசை கண்டித்து புதுச்சேரி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே அனைத்துக் கட்சி சார்பில் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது திமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உட்பட பல கட்சி நிர்வாகிகள் மேடையில் இருந்தபோது நெல்லையைச் சேர்ந்த வேல்முருகன் என்ற வாலிபர் போதையில் பெட்ரோல் குண்டை வீச முயன்றுள்ளார் அதனைக் கண்ட பொதுமக்களும் கட்சி தொண்டர்களும் வேல்முருகனை பிடித்து அடித்து உதைத்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் இந்த சம்பவம் காரணமாக அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது மேடையில் குறிப்பிட்ட சாதி குறித்து பேசியதால் வேல்முருகன் ஆத்திரமடைந்து பெட்ரோல் குண்டை வீச முயன்றது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது தற்போதுள்ள கல்வி முறை மாணவர்களுக்கு ஏற்றது போல் இல்லை எனவும் அதில் மாற்றம் கொண்டுவர வேண்டும் எனவும் இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவர் மாதவன் நாயர் தெரிவித்துள்ளார் நாகர்கோவில் அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரியில் புகைப்பட கண்காட்சி மற்றும் பழங்கால பாதுகாப்பு உபகரண கண்காட்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவர் மாதவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இந்தியா பல்வேறு சாதனைகளை செய்து வருவதாகவும் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் உள்ளிட்ட பலவற்றை சோதித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் தற்போதுள்ள மாணவர்கள் மிகவும் திறமைசாலியாக உள்ளதாகவும் ஆனால் இந்த கல்வி முறை அவர்களுக்கு ஏற்றது போல் இல்லை என்றார் இஸ்ரோவின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருப்பதாகவும் மனிதனை விண்ணிற்கு அனுப்பி அதன் மூலம் தெரியாதவற்றை கண்டுபிடிக்கும் அளவிற்கு இந்தியா வளர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் அருகே சாலையில் தாறுமாறாக ஓடிய மினி வேன் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் ராம்நகரை சேர்ந்த விஜயகுமார் என்பவர் தனது மினி வேனில் சக்கரமல்லூர் அருகே சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த மினி வேன் எதிரே வந்த இருசக்கர வாகனத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மத்திய தொழில்படையைச் சேர்ந்த தினேஷ் சந்திரபானு மற்றும் பகதூர் சிங் என்ற இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் வேன் ஓட்டுநர் விஜயகுமார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார் மேலும் படுகாயமடைந்த இரண்டு பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த விபத்து குறித்து திருவாலங்காடு காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளுக்கு இருபத்தி ஒராம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை விடப்படும் என்று தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மூவாயிரத்து நூறு அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிகளும் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மேல்நிலைப் பள்ளிகளும் உள்ளன இந்த பள்ளிகளுக்கு இருபதாம் தேதி இறுதி வேலை நாளாகும் இதைத் தொடர்ந்து இருபத்தி ஒராம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை விடப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது வருகிற கல்வி ஆண்டில் ஒன்றாம் வகுப்பு ஆறாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பதினோராவது வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத்திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதன் காரணமாக ஆசிரியர்களுக்கு இந்த கோடை விடுமுறை நாட்களில் பயிற்சி அளிக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது இருப்பினும் அது குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகவில்லை பழனி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பன்னிரண்டு தொழிலாளர்கள் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர் பழனி அடுத்த புஷ்பத்தூர் கிராமத்தில் ஜிவிஜி மில் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு பணி முடித்த தொழிலாளர்கள் வேன் மூலம் ஊர் திரும்பியுள்ளனர் அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் சாலையோரம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த வேனில் பயணம் செய்த பன்னிரண்டு தொழிலாளர்கள் படுகாயமடைந்தனர் இதனையடுத்து படுகாயமடைந்தவர்களை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் இதில் ஒருவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் மேலும் இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
அர்ஜென்டினாவின் மார்டி பிளாடா கடல் பகுதியில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலத்தை காப்பாற்ற விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் முயற்சித்து வருகின்றனர் அர்ஜென்டினா நாட்டின் மார்டி பிளாடா பகுதியில் உள்ள கடற்பகுதியில் நான்கு வயது மதிக்கத்தக்க திமிங்கலம் ஒன்று கரை ஒதுங்கியது இதனையடுத்து அங்கு விரைந்த மருத்துவர்கள் குழு திமிங்கலத்தை காப்பாற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன சுமார் பத்து டன் எடையுடைய இந்த திமிங்கலத்தின் ரத்த மாதிரிகளை சோ சேகரித்த மருத்துவர்கள் திமிங்கலம் கரை ஒதுங்கியதற்கான காரணத்தை ஆராய்ந்து வருகின்றனர் மேலும் திமிங்கலத்தை மீண்டும் கடலுக்குள் அனுப்பும் முயற்சியிலும் அவர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனிடையே சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடே இதுபோன்று திமிங்கலங்கள் கரை ஒதுங்குவதற்கு காரணம் என சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் தாய்லாந்து சர்வதேச நீச்சல் போட்டியில் நடிகர் மாதவன் மகன் வேதாந்த் வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார் தாய்லாந்தில் பல்வேறு ஜூனியர் பிரிவுகளில் நீச்சல் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் பட்டர்ஃபிளை போட்டியில் தமிழகத்தின் வேதாந்த் மூன்றாவது இடம் பிடித்து வெண்கலம் கைப்பற்றினார் இந்நிலையில் பதக்கத்துடன் வேதாந்த் தோன்றும் புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட மாதவன் இந்தியாவுக்காக சர்வதேச போட்டியில் தனது மகன் முதல் பதக்கம் வென்றது மகிழ்ச்சி எனவும் இது தங்களுக்கு பெருமையான தருணம் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறிய அவர் இதேபோன்று வேதாந்த் பல வெற்றிகள் பெற்று இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்